Всем привет! Меня зовут Катарина. Сегодня будет мастер-класс, где на примере вот этого вот зеркала я покажу вам, как я расписываю и декорирую плитки, из которых впоследствии я делаю пано, картины, либо рамы вот для таких вот зеркал. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Итак, рама для этого зеркала состоит из 20 плиток, расписанных и задекорированных мною вручную. Если вот так вот бегло посмотреть, может показаться, что здесь много разных техник, но на самом деле их всего лишь две. Одну из этих техник я уже показывала в своих прошлых видео, ссылочку я оставлю. Эта техника отмечена на фото красными крестиками. Здесь 6 плиток, задекорированных именно в той технике. Все остальные плитки расписаны еще в одной технике, которую я вам сегодня продемонстрирую. Вот таким вот образом будет выглядеть плитка которую мы с вами сегодня научимся делать. Для этого нам понадобится сама собственно, плитка. Я вам сейчас демонстрирую, какие вообще виды плиток я использую. Это плитка из МДФ, она более толстая, и тоненькая плитка из дерева, из фанеры, она 3 мм. Для пано и картин я использую, использую вот такие вот тонкие плитки. Для зеркала, как правило, толстые из МДФ, но вот это зеркало из этого видео выполнено на тоненьких фанерных плиточках. Там были свои нюансы, я о них вам позже расскажу. Я не знаю, как будет звучать на видео мой голос, но на самом деле он у меня очень сильно сел, так как у нас бушует грипп в нашем регионе, и я последние две недели очень сильно болею. Голоса не было совсем, сейчас он появился, и откладывать дальше запись видео я уже просто не могла. Тем временем я взяла адгезионный грунт и покрываю им всю поверхность плитки. После высыхания грунта я взяла мелкую наждачку и слегка зачистила поверхность, зашлифовала, чтобы она стала более гладкой, чтобы убрать весь приподнятый ворс. После этого я взяла краску. Это меловая краска от Fractal Paint, очень хорошего качества, всем рекомендую. Как видите, на один слой полностью все перекрывает, не пятнит, не полосит, не оставляет каких-то проплешин. Ну, в общем, идеальная краска. Нанесла ее в один слой и оставила полностью плиточку просыхать. После высыхания меловые краски темнеют, я уже это говорила неоднократно. И вот так вот выглядит плитка, очень красивый матовый финиш. Теперь нам понадобятся вот такие вот шаблоны. Такие шаблоны вы можете найти в интернете, их довольно много там. Можно поискать на Pinterest, можно просто набрать в поисковике шаблоны для росписи. И различные варианты шаблонов разных размеров там вам будут представлены. Можно легко скачать их с разных сайтов. Также понадобится вот такая вот переводная бумага. И мы берем такой шаблон, кладем его на эту бумагу, на плитку и просто начинаем обводить ручкой, карандашом, чем угодно, рисунок, переводя его таким образом на поверхность плитки. Если вы имеете какой-то художественный навык и способны самостоятельно нарисовать что-либо на плитке, то все равно советую сначала это сделать на бумаге, а потом перевести ваш собственный уже рисунок на плитку, потому что на бумаге, как известно, рисовать гораздо проще. Также можно использовать книги либо журналы по росписи. Не обязательно по росписи, вообще, если вам понравился какой-то рисунок с любой книги, которую вы хотели бы перевести, можно использовать кальку, полупрозрачную бумагу, для того, чтобы перевести этот рисунок на кальку из книги, например, а потом просто так же, точно как я сейчас, перенести его на плитку. Вот я демонстрирую, я перевела рисунок через переводную бумагу на плитку. Он получился довольно ровным, четким. И теперь мне понадобятся маленькие кисточки и краски контрастных оттенков для того, чтобы наносить, точнее разукрашивать уже нанесенный через шаблон рисунок. Есть такое одно правило. Да? Если у нас светлый фон, мы наносим темные оттенки. Если у нас темный фон, как у меня сейчас, мы наносим более светлые оттенки. Рекомендую выбирать не более 4-5 оттенков в целом. То есть, э, как бы фоновый цвет и еще 3-4 оттенка. Но это как-то оптимально. Больше это уже будет, ну, мне кажется, цыганщина. Я буду использовать 3 оттенка для раскрашивания э, этого рисунка. Это вот такой вот мятный, бронзовый, металлизированный оттенок и розовый. Не стоит расстраиваться, если у вас с первой попытки не получится 
идеально закрасить рисунок, потому что детали довольно маленькие и даже самой мелкой кисточкой иногда бывает сложно их очень хорошо прокрасить. Можем выйти за контур. Если это происходит, не расстраивайтесь, не торопитесь переделывать работу, потому что впоследствии мы будем контуром обводить наш рисунок и все погрешности мы этим контуром прикроем. Как видите, техника эта не хитрая и не сложная. Просто нужно на некоторый навык наработать, чтобы рука свободно скользила уже по поверхности и не напрягалась. Вот я нанесла два оттенка, как красиво поблескивает металлизированный бронзовый оттенок. И сейчас буду наносить третий оттенок розовый. И таким вот образом можно создать, в принципе, ну, раму для зеркала или пано, или картину. Вы выбираете 5, 6, 4 различных шаблона. И делаете из них то количество плиток, которое вам необходимо. Определившись с оттенками, которые вам нужны, это от 3 до 5 оттенков, как правило, вы начинаете просто переводить вот эти вот шаблоны на плитку. И таким образом у вас получатся разные плитки, но в одной цветовой гамме и в одном стиле. Также можно совместить разные техники декорирования, росписи, но при этом, естественно, мы тоже используем одну и ту же цветовую гамму, чтобы не было слишком аляписто. Вот таким вот образом выглядит плитка после заполнения рисунка. Выглядит неплохо, но я считаю, что, конечно, нужен контур. У меня вот такие вот разные контуры от фирмы Таир. Много, в принципе, разных контуров, но вот эти, мне кажется, самые лучшие. Я буду заполнять рисунок, точнее, границы рисунка, точечным способом. То есть я ставлю по границам каждого элемента маленькие точечки. Носик тоненький, и как бы точечка получается тоже очень маленькая. Но она зависит от степени вашего нажатия. То есть как сильно вы давите на тюбик, чем больше давите, тем больше будет точечка. Тем меньше, тем она будет меньше. Я вам рекомендую в самом начале попробовать это сделать на обычной бумаге, либо на какой-то пробной плитке, которую вы не планируете декорировать. Потому что точечная вот такая роспись тоже требует навыка. Сразу у вас точно не получится сделать все точки одинакового размера. На самом деле это самый простой способ сделать контур. Как я считаю, сделать линию гораздо сложнее, чем вот так вот точечками расписывать. Также рекомендую под рукой держать какую-то салфетку, чтобы носик всегда вытирать от излишек скопившейся там краски, чтобы не напятнить и не нагрязнить. Как видите, рисунок стал совсем другим, появилось очертание, завершенность. А если делать, например, линии, ну, сначала нужно научиться точке, а потом уже линию. Тогда будет лучше. И вот сейчас я вам показываю, где я допустила несовершенство, скажем так. Будьте не как я, будьте лучше меня. Посмотрите, я показываю, насколько неровно я разместила рисунок. Ну, оправдать меня может только то, что довольно неудобно было его переводить, так как штатив мешает. Вообще во время съемки не совсем удобно это все делать. И поэтому у меня рисунок получился не по центру. И вот когда будете переводить, старайтесь за этим следить, чтобы не было вот такого, как у меня сейчас. Кстати, плитку я покрыла акриловым глянцевым лаком. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. До новых встреч. Всем пока-пока.